Try to fly Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Мир Архитей и с вами Ксюша. И сегодня наша тема будет посвящена одному из очень часто задаваемому мне вопросу. Какие же мои действия, когда я только получила орхидею? Чем я обрабатываю? И сегодня я хочу поделиться своим опытом. И я уверена, что кому-то он будет ценен. А тем более у меня есть такая возможность, есть прекрасный образец. Коробку вы видите, она на столе. Я ее еще не открывала, я только пришла с почты, получила посылку. В этой коробке довольно редкий сорт, но, к счастью, садовник постарался, вырастил. И сейчас у многих продавцов в соцсетях массово продается этот прекраснейший сорт. У меня в коллекции он есть. Но я не упустила возможность купить еще два экземпляра себе в коллекцию, чтобы сделать потом групповую посадку, которую, кстати, я очень люблю и часто практикую. А также я чуть дальше поделюсь своей радостью покупка еще одной орхидеи, но об этом чуть позже. А сейчас мне и самой уже не терпится открыть эту коробочку и посмотреть на моих красавиц. Давайте приступим. Ну что ж, посмотрите на этих прекрасных красавиц. И да, это Дарвин. Как я уже сказала, сейчас он массово поступил в продажу. И я понимаю, что такие моменты упускать нельзя. И я, конечно, прикупила себе аж два экземпляра. Итак, я сняла пленочку, в которой она приехала. Давайте рассмотрим орхидейки. Они в отличном состоянии. Листовая масса вегетативная хорошо развита. Корни живые, здоровые, их достаточное количество. Это же ситуация со второй орхидеей. Когда вы выбираете, если вы, допустим, покупаете сами в супермаркете, обращайте внимание для того, что на листву. У орхидеи должна быть хорошо развита вегетативная масса, должен быть хороший тургор, никаких особых повреждений на, на листве не, желательно, чтобы не было. У меня тоже в этот раз был, мне предоставили на выбор орхидеи, и одна из них была с повреждением, то есть с травмой, механической травмой листа. Я попросила, если есть возможность, замените. Конечно, бывает такое, что это там уже последние экземпляры, я, конечно, тогда беру с механической травмой, но если есть возможность, выбирайте неповрежденную листву. У этой орхидеи тоже, посмотрите, хорошо развита корневая система, растение здоровое, что очень радует. Что, когда я изучила состояние своих орхидей, что на следующий мой шаг, я, как правило, всегда отрезаю цветение. Очень, в, не знаю, единичные случаи за всю свою практику помню, когда я оставила магазинное цветение, которое меня удовлетворило и которое меня дальше радовало. В данном случае цветочки, ну, на мой взгляд, они потрепанные. Видно, что бутончики уже засыхают, потому что... Сейчас, секундочку. Видно уже, что бутончики засохнут, они уже и так начали засыхать, потому что все пересылки, они, конечно, сказываются на растении. И пока растение доехало к поставщику, потом поставщик пока тоже принял товар, нам упаковал, конечно, видите, что уже потрепанное цветение. Я понимаю, что впереди зима, впереди период когда орхидеи массово начинают цвести, 
Я лучше сейчас уберу цветение до живых почек и дам возможность орхидеи без цветения адаптироваться уже в моих домашних условиях, набраться сил для зимнего цветения. Поэтому сейчас мы с вами отрежем цветоносы. А еще почему я не очень люблю цветоносы, вот эти покупные, потому что в них очень часто и густо, если есть какая-то живность, которая заселена, да, вот вредители я о них, то часто и густо именно в цветочках их может быть полчища целое, либо какое-то количество, и травить орхидею без цветоносов гораздо проще, чем с цветами. В общем, мне такое цветение не жалко. Многие наверняка сейчас подумают, зачем же, ведь это так жалко. Мне не жалко, я люблю домашнее цветение, удовольствие я могу получать только от домашнего цветения. Ну и плюс я спокойнее, правда, то есть мне важнее сейчас понимать, что у меня нет вредителей, и мне проще сейчас будет травить орхидейку. В общем, вот верхняя почка, и мы отрезаем. Инструмент, как всегда, обрабатываем. Конечно, это ваш выбор, отрезать или нет. Я не настаиваю на том, чтобы убирать цветение. Вы можете оставлять чтобы радоваться потом ой, цветением дальше но если вы оставите цветение вам обязательно надо будет хорошо обработать значит может давайте я сейчас вот мне пришла идея в голову давайте наверное я сейчас покажу вам я на одной орхидейке пока цветение убирать не буду я его потом уберу я просто покажу вам чтобы было наглядно видно как надо действовать, если, допустим, цветение вы оставляете. В общем, давайте одну орхидею я оставляю без цветения, одну пока с цветением. Итак, самое время пришло показать, какими препаратами пользуюсь я для профилактики. Я очень люблю два вот этих препарата. Первое, что мне нравится, то, что они уже готовы к применению. Есть еще препарат, который работает также на тех же вредителей, о которых сейчас пойдет речь, но его надо готовить. Он называется маспилан. Я не очень люблю, когда надо дополнительно какое-то время тратить. Плюс здесь я могу взять то количество препарата, которое мне надо на какое-то растение, на одно или на два. Как правило, те которые, препараты, которые надо разводить, Концентрация идет на литр, там, допустим, 1 грамм на литр, а мне такого объема ну, не надо. Поэтому остается лишний раствор, все это доставляет неудобства. Я люблю, когда есть готовый препарат, где дозированно я могу использовать это вещество. Итак, эти два препарата готовы к применению. И один из них называется флористин, но я так подозреваю, что он, он, это украинский препарат, и он есть у нас только в Украине. К сожалению, девочки, если вы из других стран, то вряд ли у вас есть он на прилавках. Чем он мне нравится? Он работает, он широкого спектра действия, он работает от всех вот этих комнатных сосущих вредителей, но, правда, не на все виды клеща, вот орхидейный клещ он не берет. Он на некоторые виды клеща он работает, но не на орхидейного, но об этом я немножко дальше скажу. Так вот, он помимо того, что трипсы, червец, щитовка, белокрылка и так далее, вот от этих всех вредителей работает, плюс он еще и фунгицид, то есть это э, он также... Э, идет как профилактическое средство от заболеваний растения. То есть мы сейчас, допустим, обрабатываем, но, как правило, я им первым работаю, я его беру первым, в первую обработку, а, а вторую обработку я тоже делаю, хоть, допустим, я сейчас не вижу вредителей, визуально я даже посмотрела орхидею, я не увидела 
вредители на ней, но я в любом случае обрабатываю, даже если я не вижу, и обработки делаю всегда две а, разницы в одну неделю. Первый препарат я беру именно этот, а, который с фунгицидом идет, который еще борется с болезнями. А, а второй препарат ровно через неделю я применяю, а, вот он называется Меледи. Не знаю, тоже есть он у вас или нет. У него... Он борется с теми же вредителями, о которых я чуть выше сказала, и плюс он еще и удобряет орхидеи. Сюда растения, сюда входит азот, фосфор, калий и множество микроэлементов. Тут вот их куча написано. То есть мы еще и помимо борьбы еще и удобряем растения. Почему я обрабатываю два раза, в, даже если не вижу вредителей? За мою практику было такое, что я смотрела растения, я, и это, кстати, даже было это зимой. Кто со мной давно видел, я ролик зимой показывала на канале, что у меня там карантинное окно, я его показывала, и на этом карантинном окно, окне я обработала один раз орхидею, орхидеи, которые там стояли, и повторно не обработала через неделю. Ну, думала, что проблемы нету, и через месяц, через месяц я увидела уже целое полчище в одной из орхидей, в одной из орхидей целое пол, полчище трипсов, поэтому я уже поняла, что обработки надо делать две, потому что вредители настолько маленькие, что мы порой можем глазом своим не заметить, поэтому лучше Сделать две обработки, это несложно и надежно, и спокойно будет. Ну что ж, давайте уже приступим. Одеваем рукавички, защитное средство. Обрабатываю я свои орхидеи либо в подъезде, либо в ванной. Включаю вентилятор, закрываю дверь. Сейчас мы обработаем с вами, с вами в ванной комнате. И начнем мы с вами вот с этой орхидеи, которая без цветоносов у нас. И что мы делаем? На расстоянии примерно 30 сантиметров вот эту часть листа лицевую и внутреннюю часть листа обрабатываем. Итак, все листики с обоих сторон мы, не жалея, тщательно нижние листики не забываем. Сами цветоносы, даже которые я оставила, фу, так, так, вот так вот, мы обрабатываем. Вы видите, что э, скопилось даже уже, э, раствор скопился в точке роста, но мы сейчас выйдем, потому что здесь активно уже пахнет средством. Вот таким образом. А, да, и еще поверхность грунта. Поверхность грунта я обрабатываю вот таким вот небольшим количеством. Так, сейчас мы выйдем и вернемся, когда здесь проветрится. А, немножко здесь у нас проветрилось, а то некомфортно было дышать. А, теперь мы приступим к орхидее. Сейчас покажу для тех, кто хочет оставить цветоносы, как надо обрабатывать. Вы берете с самого краешка, идете вот так, поливая каждый цветочек, вот каждый вовнутрь, снаружи, вовнутрь, снаружи. И вот так пройдитесь по цветоносу. То есть вы загляните как снаружи, так и внутрь цветочка некоторым количеством спрея. Ну а листву вы обработаете точно так, как я показала на той орхидейки на первом экземпляре с обоих сторон так чтобы листик был увлажнен с обоих сторон потому что очень часто все эти препараты контактного действия вот. ну и не забывайте обрабатывать верхнюю часть грунта купать не обязательно совершенно в общем и второй цветонос также в каждый листик как с лица так и с изнаночки. Весь цветоносик по длине тоже проходимся. Фу, конечно, некомфортно нам тут переснимать и брызгать. Вот на этом и все. Вот так мы обработали и оставляем 
орхидейку где-то на полчаса постоять препарату, который сейчас течет в пазухе. Пусть так полчаса постоит орхидея, а потом мы ее будем просушивать пазухи ей. Пока наша, наши орхидейки стоят под обработочкой, я хочу с вами поделиться своей радостью. Я в одном из последних роликов в обзоре рассказывала о своей албуфере. Это тоже одна из моих самых любимых орхидей в коллекции. И она у меня действительно погибла. На тот момент она еще еле дышала, а потом буквально за два дня она распалась, у нее отпали все листики, и, в общем-то, спасти мне ее не удалось. Как я уже сказала, что я активно занялась поиском этого сорта, и была удача у продавца, у которого я достаточно давно беру, оказалась эта орхидейка, в общем, албуфера опять в моей коллекции. Она у меня уже неделю назад приехала, конечно же, стрессанула. Я пока это цветение еще не отрезала, потому что хотела показать вам на канале ее, хотела все же поделиться своей радостью. Вот. Но э, бутончики многие засохли, видно пустые. Ну и цветение, как вы видите, э, цветение вы видите тоже потрепанное, где-то питались, сипали, отпали. Вот, но все же на всех цветочках видно, что есть характерные защипы. В общем, цветочек, с, думаю, с закрепленной мутацией. И, значит, давайте я сейчас расскажу следующие этапы. То, что я сейчас отрежу цветонос, потому что, собственно, я вам показала эту красавицу. Цветоносик я отрежу. Вот, тоже до живой почки, вот таким образом. Все, я дам теперь дальше восстанавливаться орхидея, для того, чтобы она меня зимой порадовала новой порцией цветочков. И расскажу вам, что надо дальше делать, пока мы ждем наши орхидеи, которые у нас стоят. Не теряем время. Значит, посмотрите тоже на корневую систему этой орхидеи. Что я делаю дальше? Помимо того, что я обрабатываю орхидеи, два раза, как я сказала, разными препаратами с промежутком в одну неделю, я ставлю на месяц-полтора на карантинное окно. Свое карантинное окно я вам покажу потом, когда мы уже закончим с орхидеями. Если же у вас, то есть у меня оно всегда свободно под карантин. Я даже на него никогда не рассчитываю, как на какую-то площадь, что я могу туда накупить еще растений, потому что это окно у меня свободно. Я на него не рассчитываю, потому что оно у меня всегда карантинное. Оно может либо совсем пустовать, если, допустим, мне некого туда ставить для карантина, либо там стоят орхидеи и другие виды цветов, которые у меня сейчас на карантине. Как я сказала, минимум месяц, а то и полтора. Почему я беру с таким большим запасом? Потому что за всю мою практику были разные случаи. Я не знаю, как так получалось, но даже больше, чем через месяц у меня появлялись все равно, ну, как бы не больше, чем месяц, но, в общем, я поняла, что минимум месяц надо давать для карантина. Я беру с запасом, потому что у меня коллекция большая, и я даю себе полтора месяца, у меня растения там стоят для собственного спокойствия. Вот. Дальше что я делаю? То есть вы осматриваете корневую систему. Первый месяц вы точно не тревожите растения. То есть вы, если вы получили орхидею с огромным комом, набитым, набитым битком вот этого, вот этого технического горшочка, в который он приехал, вы ее все равно не пересаживаете первый месяц точно. Если это зима, мне, наверное, сейчас я проговорю все моменты. Да? Если, вы, если это происходит зимой, то есть вы получили зимой растение, обработали, как я вам сказала, поставили на, на месяц, на карантин, и вы видите зимой, что у вас корней настолько много, что горшок разрывается. Вы все равно ее не пересаживаете. Вы 
что можете сделать, что делаю я? Я разрезаю с двух сторон горшок, с одной стороны и ровно в этом же месте, в другой стороне горшочек, и его как бы, вот знаете, немножко вот так раскрываю, и, и тогда получается, что корневая система не сдавлена, но при этом то есть поступает движение воздуха, происходит движение воздуха, и у орхидеи корни не, не в сжатом состоянии и нет вероятности загнивания корневой. Корни еще очень часто могут портиться у орхидеи, когда они битком набиты, когда сильное давление на них идет, когда, допустим, мы ее полили, влаги много, вентиляции никакой, и они могут гнить. Вот чтобы этого не происходило, мы ждем весны. Акценты делаю, потому что сейчас я говорю о зиме, да? Мы ждем весны, когда просыпается орхидея, это где-то вторая половина марта. И только тогда вы приступите к пересадке этой орхидеи. Сейчас у нас лето. Вот получили весна-лето, получили мы растения. И если у вас в этот период, когда у вас сейчас активный рост орхидеи, орхидея развивается, если у вас битком набит горшок, вы все равно первый месяц ее не пересаживаете. Вы даете возможность орхидеи адаптироваться и, скажем так, привыкнуть как к, тем, к тому климату, который у вас дома. Потому что у каждого из нас свой климат, своя температура, своя влажность, направленность окон. Орхидеи к этому надо привыкнуть. Плюс к вашему уходу, потому что у каждого все равно свой подход. Орхидейке надо адаптироваться, на это надо минимум месяц. Когда она адаптировалась, вы можете через месяц-полтора, ну, минимум месяц точно, приступить к пересадке орхидеи. Это если прям много корешков. Если корешков не очень много, вот в данном случае, вот алгуферу я... Скорее всего, пересаживать не буду. Я, конечно, еще подумаю. У нас уже конец лета. В принципе, достаточное количество еще места, куда можно расти корешкам. Я сейчас вам покажу еще одну орхидею. Она тоже у меня из вновь прибывших. Вот она стоит. Сейчас я сниму перчаточки. Это вот замечательный тоже сорт, это пикачик. Давно тоже ее хотела. Одну я купила зимой, но ее с, с мокрыми корнями мне отправили. И, в общем-то, она у меня так и пропала. Купила я еще один экземпляр. И вот смотрите, я ее купила месяц назад. Уже сняла ее с карантина, поставила сейчас еще не в общую коллекцию, но она у меня стоит уже с комнатными растениями вот здесь на подоконнике. И посмотрите на состояние корешков. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, корней не так много. Они есть вот внизу горшка, вверху горшка. Они есть. Но а, довольно много пространства еще, где как, корней нет, куда можно им расти. Что я сделала? Я удалила, я подкопалась не вытаскивая орхидею, я добралась до торфяного стакана. Насколько можно было, я его удалила. Вверху положила мой любимый мох новозеландский сфагнум. Как я уже говорила, он служит и фильтром. То есть он не дает солям жесткости поступать внутрь горшочка. Он также выступает в качестве такой подушки, препятствующей быстрому испарению влаги из горшка. И дает дополнительную влагу, пока он мокрый, самому растению, потому что здесь вот влажно. В общем, люблю я в качестве мульчи сложить именно мох сверху. И вот, вот такую орхидею, она, орхидея у меня не пересажена. Я ее не буду пересаживать до следующей весны, это точно. Придет весна следующего года. 22-го, и весной я уже посмотрю, насколько разрослись корни, насколько тесен стал горшок этому растению, и приму решение, пересаживать ее или нет. Ну и последняя орхидейка на сегодня, на, которой, на примере которой я хочу вам показать ситуацию, 
И это, посмотрите, какие красавицы. Это пениф. У меня их два. Один у меня домашний, он у меня уже довольно давно. Пересажен он у меня в мох, потому что как-то была такая потеря корешков. Частично я не всем потерял, но частично я его пересадила в мох. Он уже нарастил корешки. Но у меня возникло желание этот прекрасный сорт сделать групповой посадкой. Купить еще один экземпляр и сделать групповую посадочку. И вот как раз на этом, на этом экземпляре я хочу показать ситуацию. Покупала я его зимой. Я тоже его оставила по той схеме, о которой я вам говорю, обработанным на карантинном окне. Корней на тот момент было достаточное количество, но не настолько много, насколько сейчас. Вот за период весна лето он посмотрите как нарастил корневую систему то есть вот сейчас действительно корешков много и я вижу что им действительно становится тесно потому что они видно уже сплющиваются расти им некуда они ужаты и даже на ощупь ты когда горшок пробуешь он каменный он даже не вибрирует не сжимается вот поэтому вот такое растение я буду пересаживать, и я это сделаю, я немножко проанализирую, когда это лучше сделать. Пока еще световой день длительный, он позволяет. Сейчас уже лето заканчивается, жара уже спадает, потому что я не практикую пересадку растений в жару. Если уж и я понимаю, что я могу предоставить орхидеям, комфортные условия для адаптации, то есть если у меня работает кондиционер, у меня хорошая влажность и на улице стоит жара, тогда я могу пересадить, потому что я понимаю, что я обеспечу те необходимые условия содержания после пересадки растений. Как вы видите, еще хочу вот сделать акцент, это то, о чем я говорила. Орхидея, которая ко мне тоже это пришла, она пришла, конечно же, с цветением, но я его убрала, как я вам сказала, до... У меня цветоносик был один. Подойди, пожалуйста, Катя. Вот, вот здесь вот, видите, один цветонос, я его убрала до живой почки. Сейчас я вам покажу. Вот. На этом цветоносике у меня проснулась одна боковая почка. Тут всего лишь, конечно, два цветочка, но тем не менее дополняют они гроздочку нового цветоноса. А весной она выпускает у меня новый цветонос. Ну, может быть, это было начало лета, июнь, примерно я так вот вспоминаю. Выпускает она, она восстановилась, она адаптировалась и она набралась необходимых питательных веществ и она мне Опять начинает гнать новый цветонос, пробуждает боковую почку. И вот сейчас вы видите, она у меня еще даже не еще один бутончик должна раскрыть, и будет полное раскрытие цветоноса. И цветение, посмотрите, немножко отличается. Этот сорт прекрасен как раз тем, что все цветочки просто произведение искусства, они все разные. Вроде сорт один, но... Видите, процвел он по-разному, и поэтому мне очень хочется посадить их в групповую посадку, чтобы это было вот такое потрясающее зрелище, когда они оба цветут. По поводу корней, и вернее даже по поводу необходимости пересадки, я надеюсь, вы меня поняли, пересаживать надо растение только по необходимости. Не надо его тревожить, не надо его... Даже если вы видите подгнившие корешки, я вам на пикачипе показала, все равно оставьте в покое растение. Пересаживаем только в том случае, когда ком корневой уже заплел весь объем горшка, когда горшок действительно уже мал. И требует пересадки, только тогда мы пересаживаем растения.
Сейчас, так как я вам показала, как обрабатывать цветонос в случае, если вы их оставляете, мне они не нужны. Я их сейчас уберу вот, до живой почечки. чтобы они мне дальше не мешали. Что дальше делаю я? Ра очень на начальном этапе своем я все пазухи сидела, промакивала, а потом я решила, ну чего же я мучаюсь? Я нашла самый удобный способ после обработки И от клеща, вот от этих сосущих всех вредителей, которые, от которых мы, собственно, сейчас с вами травим, я потом просто-напросто включаю вентилятор просто на, э, на позицию вентилятора без тепла и ставлю орхидеи под поток воздуха. И таким образом растение просыхает, и я тогда точно уверена, что э, все пазухи просохли, потому что они просто просохнут, вот, ну не могут не просохнуть, скажем так. Вот, вот так я еще оставляю где-то на полчасика. Наши Дарвины просохли. И я сейчас на примере одного растения покажу, что я делаю дальше. А, давайте сейчас я их достала. Да, и хочу вам показать, что я акцент на корневой уже делала, но в продолжение того вопроса, о котором мы только что говорили, я вам скажу, что вот в таком состоянии своих дарвинов я оставлю до следующей весны. Я их трогать не буду. И эту, у этой даже чуточку еще меньше корней. Они есть, они здоровые, но их меньше, чем у того экземпляра. Оба дарвина у меня будут жить в покупных горшках до следующей весны. И на примере одного растения, давайте вот на примере вот этого, я покажу, что раз я оставляю его а, до следующей весны в этой посадке, что я делаю дальше. После обработки, которую я провела, я сейчас удалю вот эти вот маленькие, которые самые первые листочки, которые появлялись у орхидейки, они нам мешают, а, чтобы немножечко сейчас... Мы ее углублять не будем, но все же мы покроем сейчас, промульчируем верхний слой мухом, как я, собственно, это всегда делаю. Вот эти вот сухие корешки мы уберем, которые у нас явно видно, что они сухие, либо какие-то уже немножко подгнившие. Это может ситуация быть и внизу горшка, то есть их тоже мы убираем. Кстати, орхидейка уже требует полива, но я не буду занимать ваше время, я полью ее без вас. Сейчас я попытаюсь добраться, или же, возможно, я вам сейчас в конце покажу, как я поливаю, если вдруг остается торфяной стакан. Если торфяного стакана нет, то смело можно... Ну, в общем, мы сейчас до, это, до этого вопроса доберемся. Давайте я покажу, что я дальше делаю. Вот э, можно вот так убрать верхний слой коры и попробовать добраться до торфяного стакана. Я его даже сейчас еще и близко не вижу. Возможно, он гораздо глубже. Если он сильно глубоко, бывает так, что он прям на поверхности уже даже выглядывает, то, то он легко достается. В данном случае я думаю, что он глубже. И я ковырять тогда растение не буду, тревожить я ее не буду. Я оставлю ее с торфяным стаканом. Я просто покажу вам, как надо поливать орхидею если все же торфяной стакан остается. Одно время поначалу я как какого-то монстра боялась торфяного стакана. Со всех сторон, ты когда начинающий цветовод, ну, особенно начинающий орхолюбитель, со всех блогерских, ютубных каналов звучит, как опасен и как страшен, насколько страшен этот торфяной стакан. Когда я всего этого наслушалась, я, конечно же, его боялась 
как я говорю, как монстра, но потом я поняла, что он не настолько опасен. Орхидея, представляете, вот доросла до такого состояния прекрасно с этим торфяным стаканом. Она развила какую корневую систему, вырастила вот такую вегетативную массу. Если все делать правильно, он абсолютно не вредит. Я покажу вам сейчас полив, хотя у меня есть на канале, есть на канале видео, где я показываю, как правильно поливать орхидею с торфяным стаканом. Но сегодня я это видео прикреплю в описании, но также сейчас покажу вам, как продублирую информацию и покажу, как правильно это делать. Так, у нас здесь входит, но ничего. В общем, смотрите, торфяной стакан я оставляю. Опять же, акцент получается убрать, убирайте, не получается, не ковыряйте, оставляйте торфяной стакан. Собственно, орхидейку я уже подготовила. Вы видите, что все, все красивые корешки, те, что на поверхности оставила, красивые корешки, ничего какого-то э, не торчит нигде сухого либо гнилого и дальше я беру свой опять же любимый новозеландский мох красивый он уже подготовлен я его э, э, намочила он уже готов к употреблению я его кладу на поверхность всегда уже мокреньким сухим укладывать будет просто нереально и я вот эти корешочки, которые верхние, во-первых, для того, чтобы они не сохли, потому что те корешки, которые сверху, они имеют свойство тоже пересыхать. Это первое. А второе, есть такой момент, вот эти корешки, которые сверху, если они вот не накрыты, как вот мхом, когда ты поливаешь, допустим, с удобрением, водичкой удобряешь орхидейку или же предположим, где-то жесткой водой, с солями жесткости, да, то эти корешки, они обжигаются, и в последующем это ведет к отмиранию ткани веломена и э, потере вот этих корней. Поэтому я их люблю прикрывать даже вот по этой причине, что я их обезопасила в таком случае от повреждения либо со стороны, когда мы удобряем, либо либо вода, если жесткая. Вот так я накрываю. Вот таким образом. И это, собственно, все, что я делаю в этом случае. Сейчас я вам покажу, как я ее полью. И мы ее отправим с вами на карантинное окно. Так. Еще мы с вами хотела сказать, мы должны из пазух, так как при пересылке растение едет, оно трясется, и э, кора, либо торф, он засыпается в пазухе. Мы все это должны из пазух вычистить, все убрать и пазухи оставить чистенькими. Очень удобно это делать акварельными кисточками. В общем, растение надо оставить без грязи в пазухах так все я специально взяла прозрачное кашпо чтобы было хорошо видно да еще для новичков я хочу сделать акцент вот на цвете корней вот когда вы видите что корни в серебристом вот такого серебристого цвета серенькие то такие корни готовы к поливу вот эти корни они немножко уже просочился препарат, которым я брызгала, и они уже немножко позеленели, но вообще не все были э, такого серебристого цвета. Значит, помещаем. И я вам сейчас покажу, просто чтобы было видно уровень. Поливаю я по краю горшочка. В середину не захожу. Это можно делать как по краю, потому что у нас все же... Есть часть корней, которая сверху. Вот. Э, немножко можно по краю пролить, а все остальное воду я наливаю уже просто в кашпо. Ну, почему? Потому что, чтобы мы торфяной стакан все же не мочили лишний раз. И налить вы должны водичку. Напоминаю, что вода должна быть фильтрованная, то есть она должна быть без солей жесткости, э, примеси всех. И теплая, обязательно теплая. Никогда не поливайте 
водой из-под крана холодной. И наливаем где-то на треть горшка, который технический, не вашего кашпо, а вы должны ориентироваться, что где-то треть кашпо должна быть с водичкой. И все. Выше не надо. У орхидеи корни так устроены, что они впитывают, они как насос впитывают и поставляют воду по всему сосуду корешка. Набираются водички и поставляют ее потом растению. То есть они впитывают как насос. Поэтому вот сейчас вы увидите, я оставляю вот так вот где-то примерно на 20-30 минут. И вы увидите, что те корешки, даже которые были с серого цвета, они станут такого же зелененького цвета, потому что они напьются воды и поднимут воду вверх по сосудам корешка. В общем, оставляем на 30 минут. Я достала свою орхидею спустя 2 минуты. Почему? Потому что у меня... Дарвин сидит, как может кто-то из вас заметил, когда я верхний слой снимала, там очень большое количество торфа. Здесь малое количество коры и большое количество торфа. Может быть, сейчас попробую показать вам на втором экземпляре, потому что здесь уже мокрая, внутри горшка мокрая, уже плохо видно. Вот видите, вот, вот это все, это все торф. И сейчас, кстати, производитель все чаще... В практике выращивания используют именно торфа-кору, где все же торф преобладает в своем количестве. Вот если торфа много, на полчаса нельзя оставлять. Это слишком много, потому что торф, он как губка, он максимально наберется воды, он переувлажнится, и это очень долго придется орхидейке просыхать. Условия бывают разные, где-то прохладно, ну, разные периоды времени года, да, поэтому торф я не советую оставлять на 30 минут. На 20-30 минут мы оставляем в том случае, если чистая кора. Вы понимаете, надеюсь, о чем я говорю. Если кора, то мы оставляем 20-30 минут на треть горшка. Если вы видите, что внутри горшка торф, я бы вообще не замачивала. Я не замачиваю тогда торф, я просто проливаю по краю горшка, вот так вот, и ровно, может быть, на одну минутку погружаю, и, ну, даже не на треть, даже уже, наверное, меньше я бы погрузила, и то я лично обхожусь просто проливом по краю горшка, и все, потому что торф, он сразу хватает влагу, она порой даже не просачивается, она максимально остается внутри горшка и наполняется. И горшок становится прям на глазах тяжеленький. Вот, это важно. Хорошо, что мои орхидеи были в торфе, потому что я могла бы не сконцентрировать на это внимание, а сейчас производители все чаще все же делают именно с торфом наполнение внутри горшка, а с торфом на 20-30 минут это чревато потери корневой. Так что, девочки, итог, да, мы с вами, мы с вами замачиваем э, с торф стаканом на 20-30 минут только в том случае, если у вас чистая кора. Если у вас растение пришло в в торфа составе, где есть кора плюс торф, и где торф преобладает, проливаем просто по краю горшка, не замачиваем. Все такие же манипуляции со второй орхидейкой я уже сделаю без вас. А сейчас мы с вами отправимся на мое карантинное окно. Нет, еще одну минутку. Мысли приходят по ходу, поэтому... Сейчас я вспомнила, что я еще сделаю. Я обязательно проделаю в горшочке отверстие, в стенках горшка. Делайте это паяльником очень удобно. И делайте аккуратно. Отверстие проделывайте там, где нет корешков. Рядышком, но при этом очень аккуратно. Но отверстие я советую делать. 
Все, а теперь мы точно отправляемся на карантинное окно. Итак, вот мое карантинное окно. Сейчас я вам покажу. Ставим нашу орхидейку. Здесь у меня стоит новая моя хоечка. Я вам пок... Это обовата варигата. Я ее вам потом скоро покажу. Планирую свои все новые сорта хой показать. И здесь у меня сейчас вот эта албуфера, которую я вам показывала. Она у меня тут стоит. Я ее, кстати, сейчас тоже обработаю. Прошла неделя. Я второй раз ее сейчас обработаю уже меледи. Вот. И здесь у меня стоят новые мои сорта бугенвилей. Но, как я уже поняла, многим интересно. И я буду показывать вам и другие свои растения. Это окно у меня северо-восточное. В первой половине дня здесь у меня только солнышко. До где-то 12, потом оно уходит. Вот. Здесь очень комфортно, мягкое освещение. И мои Дарвины будут пока на этом карантинном окне вместе с другими, в компании с другими карантинными девочками. Ну что ж, друзья, сегодня я поделилась своим опытом, как я поступаю, когда я получаю свои новые растения. Я рассказала вам, чем я обрабатываю, с какими интервалами, а также рассказала, когда необходимо пересаживать новое растение, когда с пересадкой надо повременить. Но я забыла вам сказать, и сейчас обязательно остановлюсь еще буквально на одну минуточку на важном моменте. Те препараты, которые я вам показывала, они, как правило, ну и не только эти препараты, как правило, те препараты, которые работают, пусть у вас будут другие торговые марки, но если они работают от трипса, червеца и так далее, они на красного клеща, они, как правило, не распространяются. А мы с вами также должны побеспокоиться о том, чтобы красный клещ не пробрался в нашу большую коллекцию растений. Поэтому красного клеща я обрабатываю на следующий день, либо через день после того, этой обработки, которую мы сегодня с вами производили, препаратом Масай, Неарон, Несаран или Санмай. Один из этих препаратов выбираете и обрабатываете. Я предпочитаю препарат Масай. Почему я его люблю? Этот препарат работает на все стадии развития вредителя, начиная от личинок, ним и также взрослых взрослых особей. Этой обработки достаточно одной. Если от трипса мы с вами обрабатываем, но ну, я советую, во всяком случае, два раза сделать обработку, даже если вы не видите вредителя, то от клеща вы можете обработать массаем всего один раз на следующий день, либо через день. И тогда э, вы будете точно уверены, что э, в круговую вы защитили свое растение, а также остальные растения вашей коллекции от всех вредителей. Сегодня наша тема касалась вновь, вновь прибывших растений. Я думаю, что я раскрыла абсолютно все моменты. Э, если все же у вас остались вопросы, вы мне их задавайте в комментариях. Вдруг я что-то все же либо упустила, либо вам что-то непонятно. А на этом все. До новых встреч и пока.
Try to fly